प्रतिनियतुलेशन जतगुला समस्या मध्य पड़े तरह एक छोट लिस्ट आउट कर एकदम बेसिक थे एडभांस लेवल पर्त एडभांस लेवल पर्त पार्सेंटेंस फर्मुल पार्सेंटेंस बेर करते हैं ये भाव देखान चेषा कर खूब ही शर्ट टाइम भेतरे देखान चेषा करब तो क्षेत्र में एक डाटा नहीं दाड़ करिए तो डाटा थे पार्सेंटेंस फर्मुलागल क्यों बेर करब विभिन्न उपाय तो एकदम जो बेसिक हमें देखते चाहिए जिन खेल रखते नर्मल फर्मुला फर्मुला हे अपनी जो भूर मूल जो भू से आनी पार्सेंटेंस करते जा गुण करबें तो हमें यलम मूल भू ये पार्सेंटेंस जो कलम से इ फाइव जो कलम तो इ फाइव ये कलम शुद्ध ये दीले जस्ट ये दी तो माल्टिप्लै पार्सेंटेंस आसबें तो क्षेत्र जो एकदम बेसिक प्रथम जो गुण कर दी तो देखा जा बारोश आसते तो ये जो दुईटा वे पार्सेंटेंस करते एक एकदम एखे जो इ फाइव इ फाइव जे आ बारो बारो पार्सेंट बारो पार्सेंट जस्ट पार्सेंटेंस एक सैम्पल दिए दिल पार्सेंटेंस सैम्पल दे देख फर्मुला क्योंकि बारो पार्सेंट चले आसते कलम फर्मुला क्योंकुलेशन डाटागुल एकदम अनेक समय आसते टोटाल टोटाल अमाउंटे कलम जो एक अमाउंट आशो जो भैलू आटार कत पार्सेंट टोटाल कत पार्सेंट एक टोटाल चारश षाट से क्षेत्र में तरह कत पार्सेंट एक होते जो हमें क्योंकुलेशन करते चाहिए जस्ट हमें फर्मुल टोटाल हमें जो भैलूटा पार्सेंटेज बेर करते हे अवश्य से गलो प्रथम ताकि डिवाइडेड करते डिवाइडेड करते टोटाल अमाउंट के दिए एन टोटाल अमाउंट के दिए डिवाइडेड कर जस्ट हमें एक दशमिक पर डेसिमिल संख्या पा तो दशमिक डेसिमिल संख्या क्षेत्र एखे सेम अपन है अपना के पार्सेंटेज टोटाले पार्सेंटेज दिए नीते हैं अदारवैज आपके ये पार्सेंटेज वैल्यू दीते हैं पार्सेंटेज भैल्यू दी एटे टोटाल एक पॉइंट सामथिंग तो एक पॉइंट सामथिंग जो ड्राफ करी ड्राफ कर नीचे नहीं आस तो देख इनड देखा इटा अवश्य एक कारण आज इनड देखा जानतम तरह ये करार कारण ये भैल्यूटा देखें चेन्ज हो गए सब समय ड्राफ कर लेना भैल्यू ठीक थे ना कारण ये देखें डी सिक्स कलम नीचे क्योंकि डी टेन नीचे कलम ठीक ये जे रखम सरि 
এখানে গেলে দেখতে পাবো ডি ফাইভ কলম এই ডিভাইডেড বাই ডি নাইন কলম কিন্তু পরে নেক্সট কলমে দেখলে দেখতে পাচ্ছি যে ডি সিক্স কলম ডিভাইডেড বাই টেন পারসেন্ট ডি সিক্স কলম বাই ডিভাইডেড মানে একটা ঘর একটা ঘর করে কিন্তু শুক্তেছে তো সেক্ষেত্রে এটা ফিক্সড করে নিতে হবে সেটা এটা ফিক্সড করে নেওয়ার জন্য আপনি যে একদম প্রথম ফর্মুলা আছে সেটার টোটালটা সিলেক্ট করবেন কিংবা এখানে আপনি ডলার সাইন দিবেন এখানে ডলার সাইন দিয়ে তার মানে আপনি ভ্যালুগুলোকে ভ্যারিয়েবল করে দিলেন এখন যদি আপনি ড্রাক করেন আশা করি আসবে ওকে ফাইন ওকে এখানে আর একটা সমস্যা হয়েছে আমি ড্রাক করছি দেখেন প্রত্যেক বারই কিন্তু ডি নাইন কলমটি নিয়েছে তো একদিন কোন এক টিউটোরিয়াল আমি এই ইয়ে ফর্মুলাগুলো নিয়ে আর একটা আলোচনা করবো যেহেতু আজকে পার্সেন্টেজ ফর্মুলা কাজ করতেছি আমি জাস্ট করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আমি এটা স্ট্যাটিক রাখলাম এটা ডাইনামিক করে দিলাম একদম প্রথম কলামটা আমি ঠিক করে আমি ডলার সেন্টার ডি ফাইভের যে ঘর আছে এটা আমি ডাইনামিক করলাম আর ডি নাইনটা আমি স্ট্যাটিক করে দিলাম এটা ফিক্স থাকবে তো সেক্ষেত্রে এখন আমি যদি ড্রাক করি আশা করি আসবে হ্যাঁ ওকে ফাইন আসতে এখন আমি কিভাবে শিওর হব যে টোটাল অ্যামাউন্টটাই আমার এখানে আসছে কি না তো আমি বিভিন্নভাবে শিওর হতে পারি টোটাল অ্যামাউন্ট যদি হান্ড্রেড হয় তাহলে ওকে ফাইন এটা আপনার ফর্মুলা ঠিক আছে তো এখানে খেয়াল করুন এই যে সাম সাম কিন্তু একশো দেখাচ্ছে আদরাজ আপনি সাম করে নিতে পারেন ওকে ফাইন একশো দেখাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এই চারশো ষাটের এ কলামে আছে একুশ পয়েন্ট সামথিং যখন অনেকগুলো ডাটা নিয়ে কাজ করবেন তখন খুব সহজে ইরোর ফিরি ভাবে এটা করতে পারবেন তো আর একটা থার্ড যে ফর্মুলাতে আমাদের কাজে লাগে সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় খেয়াল পার্টস অফ দ্য টোটাল আর মাল্টিপ্লাইয়েরও একই একই ভ্যালু অনেক জায়গায় থাকতে পারে একই ভ্যালু অনেক জায়গায় থাকতে পারে আমি একটু ডাটাটা সাজাই নি একটু ডাটাটা সাজাই ওকে তো আমি ডাটাটা সাজাই এখন আমি যেটা করেছি এখানে সেটা হচ্ছে যে এ কলম এ কলমের এ নামে দুইটা অ্যামাউন্ট দিয়েছে একটা হচ্ছে একশো একটা হচ্ছে একশো বিশ তার মানে এ কলামের জন্য একশো দুশ বিশ ইন টোটাল দুশো বিশ আছে চারশো ষাটের ভিতরে এর জন্য বরাদ্দ আছে দুশো বিশ তো এরকম যখন হিউজ পরিমাণের ডাটা থাকবে ছোট ডাটা বলে হয়তো বা খুব সহজে ধরতে পারতেছি যে এ দুইটা আছে ওকে ফাইন দুইটা হচ্ছে দুশো বিশ দুশো বিশে যা পার্সেন্টেজ আসে এটা বের করে ফেলাবো তো যখন আপনি অনেকগুলো ডাটা নিয়ে কাজ করবেন তখন ঠিক ওইভাবে আপনি এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তখন সেক্ষেত্রে আমাদের একটি ফর্মুলা ইউজ করতে হবে এটা অবশ্যই খেয়াল করে দেখবেন অ্যাডভান্স লেভেলের ফর্মুলা বারবার প্র্যাকটিস করবেন সেটা হচ্ছে যে ফর্মুলা ফর্মুলাতে আমি যদি ফর্মুলাটা ফেলাই সেক্ষেত্রে আমি ফর্মুলাটা আমি গিয়ে ম্যাথ্রাকশন ম্যাথের যে ফর্মুলাগুলো আছে সামিফ সামিফ ফর্মুলা আমি ফলো করবো সামিফ ফর্মুলা আমি জাস্ট লিখে লিখে করালে দেখালে বুঝতে কষ্ট হবে সেই জন্য আমি একদম কিভাবে করাতে হয় রেঞ্জ তো কোন রেঞ্জে আমি এই সাম করব সাম করতে যাচ্ছি কোন রেঞ্জের ভিতরে সামগুলো করতে যাচ্ছি তো সেই প্রপার্টিগুলো এখানে যেরকম আমি এই নেম রেঞ্জের এটা এই এরিয়ার ভিতরে আমি সাম করতে যাচ্ছি ওকে ফাইন আমি নেম রেঞ্জ এরকম ড্রাক করে দিলাম ড্রাক করে দিয়ে দেন ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়া তো ক্রাইটেরিয়ার ক্ষেত্রে কোন ক্রাইটেরিয়া আমি খুঁজতেছি 
তো এখন আমি নরমালি প্রেস একদম নরমালি আমি প্রেস করব যে এ আমি এ ক্রাইটেরিয়া খুঁজতেছি আর রেঞ্জ আমি কোন রেঞ্জের মধ্যে ভ্যালুগুলা ভ্যালুগুলা কোন কলামে আছে কিংবা কোন সেলগুলোতে আছে সেটা আমাকে আইডেন্টিফাই করে দিতে হবে তো রেঞ্জ ভ্যালুগুলা আমি আইডেন্টিফাই করে দিলাম তো সেক্ষেত্রে রেঞ্জ এটা ওয়ান কারেন্ট সব লুক আপের মতন কাজ করবে জাস্ট লুক আপ না করে এটা যোগ করে একটা সামি একটা ফর্মুলা এটা করে দিবে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি ফর্মুলাটা এখন ইয়ে করে ওই ওই ওকে ফাইন দুশো বিশ একশো আর একশো বিশ দুশো বিশ এই যে দুশো বিশ দুশো বিশ তো এখানে যোগ হয়ে গেল কিন্তু দুশো বিশ এখন যদি আমি দুশো বিশে ফর্মুলা ফেলাতে চাই তো এই এরকম এ যতগুলো আছে সবগুলো যোগ করবে যোগ করে টোটাল অ্যামাউন্টের কত পার্সেন্ট এর কাছে ভ্যালু অ্যামাউন্ট আছে সেটা বের করবে সেটার ক্ষেত্রে আমি কিন্তু জাস্ট আগের ফর্মুলা একদম বেসিক ফর্মুলার মতো আমি জাস্ট কি করব টোটাল অ্যামাউন্টটা দিয়ে ভাগ করে দেবো ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যামাউন্ট টোটাল অ্যামাউন্টটাকে আমি একটু স্টাটিক করে নিই কারণ এটা ফিক্স থাকবে তো সেক্ষেত্রে টোটাল অ্যামাউন্টের ভাগ দিয়ে আমি যদি করি তাহলে ওকে ফাইন আমি কিন্তু এখনও পার্সেন্টেন্স ফর্মুলা দেয়নি তো সেক্ষেত্রে এর সাথে পার্সেন্টেন্স ফর্মুলা দিয়ে দিলে কত পার্সেন্ট আছে সাতচল্লিশ পয়েন্ট বিরাশি পার্সেন্ট তো সাতচল্লিশ পার্সেন্ট বিরাশি পার্সেন্ট সামথিং বিরাশি সামথিং তো সেক্ষেত্রে যদি সেক্ষেত্রে যদি এটা ঠিক আছে কি না আমি যদি এটা চেক করতে যাই তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের একদম বেসিক যে ফর্মুলা আছে সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করে দেখি এর এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি ভ্যালু দুইটা যোগ করব এবং এটা এরপরে এটাকে ডিভাইডেড করব ডিভাইডেড করব টোটাল দিয়ে তার একটা পার্সেন্টেজ দিব ওকে ফাইন হ্যাঁ দেখেন দুইটা ভ্যালুই কিন্তু সেম হিরো চেক হয়ে গেল তো সেক্ষেত্রে যে বিষয়টা আসতেছে যে যদি আপনি এরকম অনেকগুলো টাটা থাকে সাপোজ এখন যদি আমি এটাকে এ বানিয়ে দিই তাহলে দেখেন আমার ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এ ডাব বানিয়ে দিলে ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে আমি এখানে ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ ভ্যালুটা এটা এখানে ছিল আমি জাস্ট এই রোডটা চেক করি দেখেন এটা কিন্তু জাস্ট আপনি যখন ইউজ অনেক অনেক গুলো ডাটা নিয়ে কাজ করবেন সেখানে একই একই ক্যারেটেরিয়ার অনেকগুলো ভ্যালু থাকতে পারে একশো থাকতে পারে এরকম অনেকগুলো ভ্যালু থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ওই ভ্যালুগুলোর সাথে ওই ভ্যালুগুলো আপনি লুক আপ ছাড়াই লুক আপ ছাড়া আপনি পার্সেন্টেজ বের করতে পারবেন এই ফর্মাটা দিয়ে তো এটা গেল আর একটা টোটালি মাল্টিপ্লায়ারও বিভিন্ন রোড থেকে যোগ করে নিয়ে দেন পার্সেন্টেন্স বের করা কীভাবে ফর্মুলায় বের করা যায় তো এরপরে আসতেছে এখন যে নেক্সট ফর্মুলাটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে এক্সেল ফর্মুলার যে পার্সেন্টেন্স যদি আমি ডাটাগুলো মুছে দিই আমার পুরাতন ডাটাগুলো মুছে দিলাম তো পূর্বের অবস্থা আমি যদি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাই পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলাম তো এখন যে যে টপিক্সটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে এক্সেল ফর্মুলার ফর পার্সেন্টেন্স চেঞ্জ মানে যদি আপনার নতুন পার্সেন্টেন্স চেঞ্জ হয় পার্সেন্টেন্স যদি নতুনভাবে আসে पार्थक्य न তো এখানে কম আছে যেগুলো ইনক্রেস করছে এগুলো সরি ডিক্রেস করছে কিছু আছে ইনক্রেস করছে আর কিছু আছে সমান পর্যায়ে আছে তো এই যে ভ্যালু দুইটা চেঞ্জ হলো কত পার্সেন্ট ভ্যালু চেঞ্জ হলো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পার্সেন্ট এইরকম পার্সেন্টেজ বের করা লাগতে পারে যে পূর্বে এই অ্যামাউন্ট ছিল এখন নতুন এই অ্যামাউন্ট ওকে ফাইন তাহলে দুইটার মধ্যে পার্সেন্টেজ কত পার্সেন্ট দুইটার মধ্যে ভ্যারি করলো 
তো এটা যদি আমি নর্মালি বের করতে চাই তাহলে এটা অবশ্যই যে ট্রিক্সটা ওখানে কাজে লাগাতে হবে সেটা হচ্ছে যে জাস্ট ফর্মুলাতে যাবেন ফর্মুলা ইকুয়াল ফর্মুলাতে গিয়ে এখানে ফার্স্ট ব্যাকেট দিবেন ফার্স্ট ব্যাকেট শুরু করে সরি ফার্স্ট ব্যাকেটের ভিতরে আপনি যে কন্ডিশনটা করবেন সেটা হচ্ছে যে নিউ ভ্যালু নিউ ভ্যালু থেকে পুরাতন ভ্যালুর একটা ডিফারেন্স বের করবেন ফাইন ডিফারেন্স কিন্তু বের হয়ে গেছে আচ্ছা নিউ ভ্যালু আমি আমি জাস্ট একটু ইন্টার দিয়ে ডিফারেন্সটা একটু দেখিন ডিফারেন্স কিন্তু পঞ্চাশ তার মানে ঠিক আছে পঞ্চাশ তো এখন যদি আমি আবার এখন এই দুইটা ডিফারেন্সের সাথে কি করতে হবে আমার ওল্ড ভ্যালুটাকে ভাগ করে দিতে হবে ডিভাইডেড করে দিতে হবে ওল্ড ভ্যালুটাকে কারণ ওল্ড ভ্যালু থেকে কিন্তু নিউ ভ্যালু আসছে সেক্ষেত্রে ওল্ড ভ্যালু থেকে নিউ ভ্যালু কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ ওর ডিক্রিজ করছে সেটা বের করতে হলে কিন্তু এটা ভাগ করে দিতে হবে তো আমি কোনোটাই স্টাটিক করতে যাচ্ছে না পার্সেন্টেজ দিয়ে আমি ইন্টার চাপলে ওকে ফাইন কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ করলো পঞ্চাশ পার্সেন্ট তো পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইনক্রিজ করছে কিন্তু ইনক্রিজ করছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ওকে ফাইন আমি যদি এটা ড্রাগ করি হ্যাঁ ওকে দেখুন এটা কিন্তু একশো দশ ছিল একশো বিশ হয়েছে দুটা ডিফারেন্স দুটা ডিফারেন্স যদি আমি দেখি আমি যদি এটা মুছে দিই দশ পার্সেন্ট দশ ভ্যালু কিন্তু দুটার মধ্যে পার্থক্য পার্থক্য দশ কিন্তু এটার যে চেঞ্জ হয়েছে আসছে সেটা হচ্ছে যে নাইন পয়েন্ট সামথিং চেঞ্জ আসছে যদিও দশের আমরা কিন্তু নর্মাল চিন্তা করলে মনে করবো যে ওর যে দশ তো একশো দশ পার্সেন্ট হওয়ার কথা কিন্তু নাইন পয়েন্ট সামথিং হলো কেন এখানে খেয়াল রাখতে হবে আমি কিন্তু ডিভাইডেড করতেছি ওল্ড ভ্যালুকে দিয়ে ওকে ফাইন একশো দশ কিন্তু আমার একশোর ইকুয়াল হিসেবে কাজ করতেছে সেক্ষেত্রে আমার যে চেঞ্জটা আসছে সেটা ওই একশো দশ ফর্মুলার উপরে ভিত্তি করে আসতেছে ওকে ফাইন এটা দেখেন কমে গেছে সেক্ষেত্রে মাইনাস বেড়ে গেছে এটা ঠিক আছে সেক্ষেত্রে এটা জিরো আছে আমি যদি এটা এটা ইরোড চেক করতে যাই সেক্ষেত্রে আমি তো ইরোড চেক করার প্রয়োজন নেই আমি তো ডিটেলসে দেখিয়ে দিলাম যে এটা কাজ করতেছে কি করতেছে না তো এটা গেল যে ইনকেস ওর পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হয়েছে দুইটা অ্যামাউন্ট চেঞ্জ হয়েছে তার কি কি কতটুকু পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ করছে না ডিক্রিজ করছে এটা বের করার একটা ফর্মুলা একটা ট্রিক্স তো দেন এরপরে যে ফর্মুলাটা আসতেছে ওকে এটা এটা আর এই ফর্মুলা এই ফর্মুলা একেবারেই সেম শুধুমাত্র একটা হচ্ছে কলাম ওয়াইজ আর একটা হচ্ছে রো ওয়াইজ হবে তো সেক্ষেত্রে কলাম ওয়াইজের ক্ষেত্রে আর রো ওয়াইজের ক্ষেত্রে সূত্রটা সেম থাকবে একই ঠিক একই সব কিছু একই সূত্রই ফেলাতে হবে ওল্ড ডাটা ওল্ড ডাটা মাইনাস সরি নিউ ডাটা মাইনাস ওল্ড ডাটা ডিভাইডেড বাই ওল্ড ডাটা পার্সেন্টেজ তো সেক্ষেত্রে এটাও এটাও আমি আর দেখাচ্ছি না তো আর লাস্ট যে অ্যাডভান্স লেভেলের যে পার্সেন্টেজ বের করার ফর্মুলাটা আমি ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আপনি পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ করবেন সেক্ষেত্রে একটা জিনিস কিন্তু এখানে দেখুন আপনার ভ্যালু যেটা আসতেছে ফাইন আমি এই ডাটাটাই যদি বলি সেটা হচ্ছে যে যে একটু ডাটাটা আমি ডাটাটা একটু আমি রিমুভ করে দিলাম দিয়ে আমি নতুন করে এটা ক্যালকুলেশন করব তো কিভাবে আমি ইনক্রিজ ডিক্রিজ করে পার্সেন্টেজ করব অনেক অনেক সময় দেখা যায় যে একশো একশো টেন পার্সেন্ট ওকে একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে নিয়ে আমি একশো টেন পার্সেন্ট কত একশো টেন পার্সেন্ট কিন্তু টেন কিন্তু একশো টেন পার্সেন্ট যদি যোগ করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্যালকুলেটারে আমরা যদি ক্যালকুলেটারে করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু এক একশো গুণ টেন পার্সেন্টেজ প্লাস চিহ্ন দিলে প্লাস হয়ে যায় মাইনাস চিহ্ন দিলে মাইনাস হয়ে যায় সেক্ষেত্রে প্লাস দিলে ইনক্রিজ হয় মাইনাস দিলে ডিক্রিজ হয় কিন্তু এক্সেল 
শীটের ক্ষেত্রে এক্সেল এর জন্য এক্সেল ফর্মুলার ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা একটু চেঞ্জ আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি চাইলে প্লাস কিংবা মাইনাস চেপে এটা করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনাকে যে ফর্মুলাটা ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট কোন অ্যামাউন্টের আপনি পার্সেন্টেজটা বের করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আমি এই অ্যামাউন্টের পার্সেন্টেজটা বের করতে যাচ্ছি এই অ্যামাউন্টের পার্সেন্টেজের সাথে আমি গুণ করব নর্মালি পার্সেন্টেজ এটা গুণ করার কথা ছিল কিন্তু এটা না করে আমি কি করব সেটা হচ্ছে যে এটা একটা ফার্স্ট ব্যাকেট নিয়ে নিই ওয়ান প্লাস ভ্যালু ই ব্র্যাকেট ক্লোজ সেক্ষেত্রে আমি যদি এখন ইন্টার দিই আমি কিন্তু এখানে পার্সেন্টেজ দিয়ে দিয়েছি যার কারণে এখানে ই ফাইভের এখানে পার্সেন্টেজ দেওয়ার প্রয়োজন পড়লো না তো সেক্ষেত্রে আমি যদি ইন্টার চাপি সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখেন ক্যালকুলেটারে যে কাজটা প্লাস চিহ্ন চাপার করা হয় সেটা কিন্তু এখানে প্লাস চিহ্ন না এখানে কিন্তু ফর্মুলাটা একটু ঘোরায় লিখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার ডি ফাইভের যে কলম এই ডি ফাইভের অ্যামাউন্টের টোটাল টেন পারসেন্ট কিন্তু বের করতে চাইলে আমি কি করতাম ওকে ফাইন টোটাল টেন পারসেন্ট বের করতাম টেন পারসেন্ট ওকে টেন কিন্তু টেন আসতো আমার কিন্তু একশো দশ আসতো না সেক্ষেত্রে একশো দশটা যদি আমি বের করতে চাই সেটাকে অবশ্যই আমার কি করতে হবে তার সাথে একটা এক ভ্যালু যোগ করে নিতে হবে এক ভ্যালু যোগ করে নেওয়ার অনেক যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যদিও এটা আপনি পার্সেন্টেন্সের অঙ্কগুলো যদি করে থাকেন তাহলে বুঝবেন যে টেন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট এরকম টেন পারসেন্ট করে যখন একশো পারসেন্ট হবে একশো পারসেন্টকে এক হিসেবে ধরা হয় সেক্ষেত্রে একশো পারসেন্ট যে অ্যামাউন্ট থাকবে এটার একশো পারসেন্ট এর সাথে যদি এক গুণ করাও যা এটার একশো পারসেন্ট এটার সাথে একশো পারসেন্ট গুণ করাও সেম সেম বিষয় তো এটা নিয়ে তো এখানে আপনার যে ফর্মুলাটা করতে হবে আমি ফর্মুলাটা আবার দেখাই সেটা হচ্ছে যে টোটাল অ্যামাউন্টটাকে গুণ করতে হবে টোটাল অ্যামাউন্টটাকে গুণ করতে হবে পার্সেন্ট টোটাল অ্যামাউন্টটাকে গুণ করতে হবে অন যোগ যে পার্সেন্টেজ সেটার সাথে ওকে ফাইন ইন্টার এখন কিন্তু আপনি দশ বারো পনেরো চোদ্দ জাস্ট আমি ফর্মাটটা চেঞ্জ করে নিলাম এর কি তো এখানে আপনি যদি ড্রাক করে টানেন তো সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু অন্যান্য ভ্যালুগুলো চলে আসবে সেক্ষেত্রে একশো দশের বারো পার্সেন্ট হয় একশো বত্রিশ পয়েন্ট টু একশো বিশের পনেরো পার্সেন্ট হয় একশো আটত্রিশ একশো তিরিশের চোদ্দো পার্সেন্ট হয় একশো আটচল্লিশ তো এটা হচ্ছে যে ইনকেস সেমভাবে যদি আপনি কি করতে চান আপনার কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার হিসাবের ক্ষেত্রে টোটাল অ্যামাউন্টটা থেকে দশ পার্সেন্ট বাদ দিতে হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই আপনি শুধুমাত্র এখানে প্লাসের জায়গায় মাইনাস করে দেবেন সেম ফর্মুলা থাকবে প্লাস জায়গায় মাইনাস করে দিয়ে আপনি আপনার ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবেন সেক্ষেত্রে দেখেন একশো থেকে দশ পার্সেন্ট বাদ দিলে নব্বই টাকা থাকে এটা হচ্ছে পার্সেন্টেন্স ইনকেস ডিকেসের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটার পার্সেন্টেন্স হিসেব করার ক্ষেত্রে অনেকেই কিন্তু এই ফর্মুলাগুলো বের করতে পারে না যে কীভাবে আমি আমার পার্সেন্টেন্স বের করে যোগ করব তো এখানে কিন্তু আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে ইনকেস ডিক্রেসের যে এটা যে আপনি ইনকেস ডিক্রেস নতুন কলামে না করে আপনি নতুন কলামে করতে পারেন নতুন কলামেরটা আপনি কিন্তু রিপ্লেস করে দিতে পারেন জাস্ট আমি একটা কপি করব কপি করে এটার পরে ড্রাক করব ড্রাক করলে হবে না করলে হবে কারণ ভ্যালুর দুইটা রেঞ্জ একই তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি রেঞ্জ একই না হয়ে থাকে তো একই হবে কারণ আপনি যখনই পেস্ট করবেন আপনার ভ্যালুর রেঞ্জ যতটুকু কপি করতেছেন ততটুকু রেঞ্জে পেস্ট হবে তো আমি পেস্ট স্পেশালে যাই এখানে যে পেস্ট স্পেশালে যে আমি এখানে ফর্মুলাটা ভ্যালুটা নিব 
এখান কার ভ্যালুটা নেব মাল্টিপ্লাই করব মাল্টিপ্লাই করে সরি ওকে আমি এটা এরপরে ড্র্যাগ করে পেস্ট করলে হবে না এটা যে আমি ইন কেস আর আরেকটা ভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে যে জাস্ট আমি এখানে যে ফর্মুলা আছে ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওয়ান প্লাস আমি জাস্ট পার্সেন্টেজটা বের করে নিই যদি এখানে নব্বই পার্সেন্ট ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওয়ান মাইনাস সরি এগুলো সবই ইনক্রেস ইনক্রেস করতেছে তো সেক্ষেত্রে ওয়ান প্লাস ওকে ফাইন এখন আমি যদি এই পার্সেন্টেজটাকে কপি করি কপি করে অ্যাড করে নেবো স্পেশাল ভ্যালু মাল্টিপ্লাই ওকে ফাইন দেখেন আমার কিন্তু আগের যে মাইনাস ফর্মুলার যে বিয়োগ করলে যে অ্যান্সারটা আসতো ঠিক সেম অ্যান্সারটাই আসতেছে সেক্ষেত্রে আমি মূল অ্যামাউন্টটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারি এভাবেই জাস্ট আমার যে অ্যামাউন্ট ভ্যালুটা ছিল সেটাকে সরাই আমি জাস্ট পার্সেন্টেন্স ক্যালকুলেশনটা করলাম পার্সেন্টেন্স ক্যালকুলেশন করে পার্সেন্টেন্স ক্যালকুলেশনটা কী করলাম সেটা হচ্ছে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান কি ওয়ান ওয়ান মিনস একশো ওয়ান মিনস একশো ওয়ান মাইনাস ই ফাইভ টেন পার্সেন্ট ওয়ান টেন পার্সেন্ট মানে নব্বই পার্সেন্ট তার মানে আমি দু কি করলাম ওয়ান একশো থেকে দশ পার্সেন্ট বাদ দিয়ে নব্বই পার্সেন্ট করলাম ঠিক একশো থেকে বারো পার্সেন্ট অষ্টআশি একশো থেকে পনেরো পার্সেন্ট পঁচাশি চোদ্দো পার্সেন্ট ছিয়াশি তো এই পার্সেন্টেন্সটাকে আমি কি করলাম ভ্যালু আকারে পার্সেন্টেন্সটাকে ভ্যালু আকারে যদি আমি আবার রাইট বাটন কিলো করে স্পেশাল পেস্ট স্পেশালে যে ভ্যালু আর এখানে মাল্টিপ্লাই করতে হবে অপারেশনে মাল্টিপ্লাই করতে হবে সেক্ষেত্রে ওকে করলে দেখেন আরও নব্বই পার্সেন্ট করে মানে টেন পার্সেন্ট করে ডিক্রিজ হয়ে গেছে তো এটা আসলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে করে আপনি কোন কাজে ব্যবহার করতে পারছেন সেটার নির্ভর করে আপনার পার্সেন্টেন্স ফর্মুলাগুলো ব্যবহার করতে হবে তো সব মেলায় পার্সেন্টেন্স ফর্মুলার বিষয়ে যদি আরও কোনো জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই কমেন্টস করতে বলবেন না আর যদি আপনার কোনো এই ফর্মুলার গুলে কোনো ধরনের উপকারে আসে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই কৃতজ্ঞ অবশ্যই সার্থক হব আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না সাবস্ক্রাইব করার পরে অবশ্যই বেল বাটনটি চাপবেন কারণ আমি চেষ্টা করব নিয়মিত এক্সেলের যে জটিল যে সমস্যাগুলো আমাদের মধ্যে আসে সেগুলোর যে সমস্যাগুলো জটিল হয় সেগুলোর বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলে কীভাবে ক্লিয়ার কনসেপ্ট নিয়ে আসা যায় এটা চেষ্টা করব তো সব মিলাই মতামত দিবেন আর কোনো কিছু যে জানার জিজ্ঞাসা করার থাকলে মেইল করবেন আর নিচে কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন আর সব মিলাই আজকে এক্সেলের পার্সেন্টেজ ফর্মুলার বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলের এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ ওকে আর একটা বিষয়ে আমি যেটা শেয়ার করতে বলে গেছি সেটা হচ্ছে যদি কারো এই ফর্মুলাগুলো প্র্যাকটিসের জন্য আপনার প্রয়োজন পড়ে তাহলে অবশ্যই আমি কমেন্ট নিচে ডিসক্রিপশনে এটার ডাউনলোড লিঙ্ক এক্সেল সেট ডাউনলোড লিঙ্কটা দিয়ে দিব সবগুলোর ফর্মুলা স্টেপ বাই স্টেপ করে আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে ডাউনলোডের লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে আপনারা এটা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারেন আর কিংবা নিজের প্র্যাকটিস করার পাশাপাশি এটা দেখে আপনার গ্রুপ করে নিতে পারেন তো আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ